എസ് എസ് എൽ സി ഹയർ സെക്കൻഡറി ബോർഡ് എക്സാമുകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കൂ നയന്റി പ്ലസ് മൈ ട്യൂഷൻ ആപ്പിലൂടെ ഷോപ്പിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇത് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് മൈ ജി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെർച്വൽ ഷോപ്പിംഗ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അത് നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം മുൻകൂട്ടിയിട്ട് ഷോപ്പിംഗ് സ്ലോട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ബുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് മൈ ജി ഷോറൂമിൽ നിങ്ങൾ പോയി പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന അതേ ഫീലിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാം അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പം നാട്ടിലും അതുപോലെ വിദേശത്തുള്ള എല്ലാവരെയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ക്ലബ് ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏതാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആൻഡ് ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡൽ വേർഷൻസിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസിങ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഓഫറുകളും എല്ലാം കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒട്ടും വൈകണ്ട ഈ വെർച്വൽ ഷോപ്പിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യൂ മൈ ജിയോടൊപ്പം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് നമ്മുടെ രണ്ട് യോ യോ ടീംസിനെയും നമുക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യാം സോ ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം ദി എൻ്റെ ടീം ടു സ്റ്റാർ മാജെ ഒറ്റമായിരിക്കാനുള്ള <laughs> പിന്നണോ സ്വന്തമായിട്ട് പിന്നാൻ പറ്റൂല അതൊന്ന് ചേച്ചിയുടെ മക്കള് ചേട്ടന്റെ മക്കളെ കൂടെ പിന്നിക്കണത് കഴിഞ്ഞ വർഷം പോലെ മുപ്പത് രൂപ ഉണ്ടായത് ശരിക്കും ഈ വർഷം പോണെങ്കിൽ അമ്പത് രൂപ അവര് അവര് പിന്നലി ഒരാഴ്ച ഒന്നിച്ചൊരു <laughs> 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 
സ്റ്റാർ മാജിക് അല്ല സ്റ്റാർ മാജിക് സ്റ്റാർ മാജിക് ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെല്ലാൻ നേരത്തെ രാത്രി ഫാമിലി കാണും അമ്മച്ചിയൊക്കെ കാണും അപ്പൊ ഞാനും കാണും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൊബൈല് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോ അവിടെ സ്റ്റാർ മാജിക് ശരിക്കും പറഞ്ഞെങ്കിൽ യേശുദാസ് സാറിന്റെ പാട്ട് കേൾക്കാത്ത ദിവസങ്ങളില്ല നമ്മള് അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാർ മാജിക് കാണാത്ത ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ മൊബൈൽ ഓടുന്നതിന്റെ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ പരിപാടിയാണ് ഇനി ഈ ടീമിന്റെ കണ്ണെഴുതിയ കണ്ണൊന്നും ഞങ്ങൾ കാണട്ടെ ഞാൻ അവനോട് എഴുതണ്ട എഴുതണ്ട പറഞ്ഞ ടീമ് പണി കിട്ടിയട്ടാ ഒരു ഹോട്ടലിൽ പോയപ്പോ ആണെങ്കിൽ അവർ മോഡലിനെ കണ്ടത് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോലെ ഞാൻ തയ്പ്പിച്ചതാണ് എന്നിട്ട് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് മത്സരിച്ചാൽ മതി നല്ല ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് മീൻകറി വെക്കുന്നതും എന്തൊക്കെയൊക്കെയോ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നല്ലോ ഞാൻ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് എല്ലാവരും ഹൈഡായിട്ട് ഇരുന്നപ്പോ ആദ്യം അമ്മച്ചിയുടെ കൂടെ ഒരു കുക്കിംഗ് ചെയ്ത് ശരിക്കും പപ്പടം പറക്കാൻ പോലും അറിയാമല്ലോ അമ്മച്ചിയുടെ കുക്ക് ചെയ്തോണ്ട് അമ്മച്ചിക്ക് ഒരു നാണം കേട്ടു കാരണം മകനല്ലേ അങ്ങനെയാണ് ബാക്കിൽ മൂടി അമ്മച്ചിനെ ആദ്യം നിർത്താൻ കൊള്ളൂല ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്ഷനും കട്ടുമാണ് നമ്മൾ ഒറ്റ ഷോട്ടിൽ എടുക്കുന്നത് അമ്മച്ചിനോട് മുളകൂടി ഇടാൻ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ നമ്മള് റെക്കോർഡ് പത്ത അമർത്തിട്ടുണ്ടാവും അമ്മച്ചി മുളകൂടി ഇട്ടുകൂടിട്ട് മീൻ പിന്നെ ഉണ്ടാവും എടുക്കാൻ പറ്റൂല അമ്മച്ചിനെ ഒറ്റ ഷോട്ടിലുള്ള വീഡിയോയിലേക്ക് ഇപ്പൊ ചേർക്കുന്നത് എത്ര പറഞ്ഞാലും ഈ ടീമിനെ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മള് കാണുമ്പോഴല്ലോ ടീം ഭയങ്കര ഒരു ഗുണ്ടാ സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ നമുക്ക് തോന്നും കേട്ടോ പക്ഷെ ശരിക്കും ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്താണ് ഓരോ വീഡിയോസ് ത്രൂ ഈ ടീമിനെ അതെ വീഡിയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലേ ഞാൻ സിനിമയിൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ കണക്കി ഒരു സിനിമ ചെയ്ത് ഞാൻ നായകനായിട്ട് അഭിനയിച്ച് എന്റെ കൂട്ടുകാരും നാട്ടുകാരെ കണ്ട് പടം പരാജയപ്പെട്ട് പക്ഷെ പക്ഷെ ഒരു ആയിരം രൂപ കൊടുക്കിയിട്ട് ഒരു ഫുഡിന്റെ വീഡിയോ വെച്ച് ഓടിക്കണിക്കുന്ന ആൾക്കാരത് കണ്ട് ഈ ടീം എങ്ങനെയാ സ്വഭാവ വിശേഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്റെ സ്വഭാവ വിശേഷം മടിക്കിപ്പോഴും കുറവില്ല മടിയൻ കുഞ്ചുവാണ് മടിയൻ തന്നെയാണ് ഗുരു പതിനാറ് വർഷ കാലമായിട്ട് സിനിമയിലുണ്ട് പതിനാറ് വർഷം കൊളപ്പള്ളി അപ്പന്റെ കൂട്ടാണല്ലോ മലയാള സിനിമയില് ഒട്ടുമൊക്കെ നായകന്മാരെ നിടിയും നായികന്മാരെ ഓടിച്ചിരുന്ന സീൻ അതൊക്കെ പോർക്കും നിങ്ങൾ വലിയ വില്ലനായിക്കൊന്നോർത്ത് പക്ഷെ വില്ലന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഞങ്ങളെ പോലത്തെ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പേര് എന്നെ കളിയാക്കി ആ സമയത്ത് ആ പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞ പതിനൊന്നാം വർഷം തമിഴ് പടത്തിൽ അഭിനയിച്ചു ശേഷം അന്ന് വരെ ഞാൻ ടൈൽസിന്റെ മണിക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം ടൈൽസിന്റെ മണിക്ക് പോയ ആളാണ് പതിനാറാം വയസ്സില് ടൈൽസിന്റെ മണിക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങി ദാരിദ്ര്യത്തിൽ പറയട്ടെ ദാരിദ്ര്യം ഉള്ള കൊണ്ടാണ് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് വിജയ് സാറിന്റെ പടത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റിയും ടൈൽസിന്റെ മണി നിർത്തുകയും ചെയ്ത് നിർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഉദ്ഘാടനങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ് തോറ്റൊരു വ്യക്തി ശരിക്കും കോളേജിന്റെ പടി പടി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കോളേജിൽ ഒരുപാട് കോളേജ് ടൈലിടാൻ പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പിന്നീട് സംഭവിച്ച മാസാണ് ജീവിതത്തില് നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്നേ രണ്ടാ മൂന്നാല കോളേജിലെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ഇടക്കൊരു കൂടി കോളേജിനോട് കൂടി പോയപ്പോ മുന്നൂറിൽ മേലെ കോളേജായിട്ടാ ഒരു കോമഡി പരിപാടിയാണ് ഇത് ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയണല്ലേട്ടാ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞാൻ ഈ തെരി എന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തിൽ അഭിനയിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എറണാകുളത്ത് ഏതെങ്കിലും വീട്ടിൽ നിന്ന് ടൈൽസ് ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ആളാണ് ഏതെങ്കിലും ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്ന് സിമെന്റ് ഓടിച്ചിരിക്കുന്ന ആളാണ് ശരിക്കും എന്റെ ഭാഗ്യമല്ലട്ടേ തീർച്ചയായിട്ടും പുതിയ ആളുകളെ മുളയിൽ നുള്ളുന്ന ആളാണ് വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള പരിചയമാണ് നായകന്മാരായിട്ട് <laughs> 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 ഞാൻ ഇറങ്ങാത്ത പടത്തില്ലെങ്കിൽ നായകനായിട്ട് അഭിനയിച്ചല്ലോ 
ഞങ്ങളൊരാളെ <laughs> 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 നമ്മുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരനെ പറ്റി പോയല്ല ആദ്യം കാമുകീനെ വിളിച്ചു കാമുകി എടുത്തില്ല ഭാര്യേനെ വിളിച്ചു എടുത്തില്ല ഭാര്യ എടുത്തില്ല വീണ്ടും കാമുകീനെ വിളിച്ചു എടുത്തില്ല ഭാര്യേനെ വിളിച്ചപ്പോ ഭാര്യ അങ്ങ് എടുത്തു കാമുകന്നുള്ള രീതിയിൽ എൽ സി എന്താ നീ മുത്ത ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്തത് സൂം എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിലിം ആണ് അതിൽ നായികയായിട്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ ചെയ്തത് മാസ്റ്റർ പീസ് അതിലും ചെറിയൊരു റോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ വർക്ക് ഒന്നും ചെയ്തില്ല പിന്നെ ചെയ്തത് സ്റ്റാർ വാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു അതിൽ വിൻ ചെയ്തു അതിൽ ബെസ്റ്റ് പെർഫോമർ ആയിട്ട് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവിധ എന്താ പറയാ പ്രിക്കോഷൻസ് നിങ്ങൾ എടുക്കണം എനിക്കൊരു വിഷമുണ്ട് ഞാൻ ഒരു നിമിഷം ചേച്ചി വന്നപ്പോ എന്നെ തള്ളി ഇങ്ങോട്ടാക്കിയില്ലേ വന്നപ്പോ നമ്പർ ചോദിച്ചിട്ട് കൊടുത്തായിരുന്നോ കൊടുത്തായിരുന്നു ഇപ്പൊ അവിടെ നിൽക്കാമായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാരും വന്നു ഈ ഫാമിലിയിലേക്ക് ഇന്നത്തെ സെലിബ്രിറ്റി ഗസ്റ്റ് ആരാണ് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് വരാൻ പോണേ ഭയങ്കര നോട്ടി ക്യൂട്ടി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് വേണം പറയാം നമ്മുടെ <laughs> 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 തമിഴും തെലുങ്കൊക്കെ മലയാളത്തില് എല്ലാവരും മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷെ ഞങ്ങൾ മറന്നില്ലാണ് പുതിയ വിശേഷങ്ങൾ അതിന് മുമ്പ് സ്റ്റാർ മാജിക് കാണാറുണ്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെ ടി വി കാണുന്ന ഒരാളല്ല വളരെ റയർ ആയിട്ടേ കാണുള്ളൂ പക്ഷെ എല്ലാം ഫോണിൽ നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ എല്ലാ തങ് ട്രോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാം വരുമല്ലോ അത് കണ്ട് ഞാൻ ഭയങ്കര ഫാനാണ് ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും തമാശയ്ക്ക് പറയുന്നതല്ല തമാശ പറയണം കേട്ടോ തമാശ പറയണം ഇവിടെ തമാശങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയണം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഏതോ ഒരു എപ്പിസോഡ് കണ്ട് എന്തോ ടെൻഷനിലൊക്കെ ഇരിക്കായിരുന്നു സമയത്ത് ഈ എപ്പിസോഡ് ഇരുന്ന് കണ്ട് ചിരിച്ച് ചത്തു സത്യം പറഞ്ഞല്ല ചത്തട്ട് വീണ്ടും എഴുതിട്ട് വന്നു ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പേരായിട്ടില്ലോ ഇല്ലാത്ത കുട്ടിയാണോ അതെ തിരുമേനി തിരുമേനി ഏതില്ലാണാവോ പാപാവോ എന്നെ മനസ്സിലായില്ലോ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം വെച്ചാ അഫീസിന്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കാത്ത ഒരു കുട്ടിയെ ഞാൻ കണ്ടിരിക്കണോ ഞങ്ങള് ഒരു ഫിലിം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അയ്യോ അവിടെ ഞാൻ പോയി 
കുട്ടനാടൻ വ്ലോഗിന് ശേഷം ഏകദേശം എത്ര വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ മലയാളത്തിലേക്കുള്ള ഒരു കം ബാക്ക് സെവൻറ്റീൻ ആണോ എയ്റ്റീൻ ആണോ എന്നറിയില്ല കുട്ടനാടൻ വ്ലോഗ് പുതിയ ഫിലിമിനെ പറ്റി ഇപ്പൊ ഒരു ഫിലിം വർക്ക് കഴിഞ്ഞു ബ്രഹ്മരം സോറി ഭ്രമരല്ല ഭ്രമം ഭ്രമം ഞങ്ങൾക്ക് ഭ്രമരം പറ്റിയോ എന്താ പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാല് ഞാൻ ഭ്രമം എന്ന് പറയാൻ പോയപ്പോ ഞാൻ ലക്ഷ്മിയുടെ അങ്ങോട്ട് പോയിരുന്ന ചിത്ത ഭ്രമം പറഞ്ഞു ഭ്രമം നല്ലൊരു ഫിലിമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ഉണ്ണി വന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം കാണാറുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും പക്ഷേ ഇത് എപ്പിസോഡിൽ അല്ല കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാല് എന്റെ മമ്മി ഇതിന്റെ ഒരു സ്ഥിരം പ്രേക്ഷകയാണ് അതെ മമ്മി എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നീ അവിടെ പോയിട്ട് പാട്ടൊക്കെ പാടുകയാണെങ്കിൽ നോക്കി കണ്ട് പാട്ടണം ഇവിടെ ബാൻ ഒക്കെ കിട്ടുന്നതാണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഉണ്ണി വന്ന എപ്പിസോഡ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്ക് അതുപോലെ തന്നെ മീയ വന്ന എപ്പിസോഡ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്കിങ്ങനെ ഞാൻ കണ്ടു പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴും എനിക്ക് അറിയണമല്ലോ നമ്മൾ പോവാൻ പോകുന്ന ഒരു പുലിമടയിലേക്കാണ് നമ്മളുടെ തങ്കുന്റെ കാലിന് വയ്യാണ്ടിരിക്കണോണ്ടാണ് പ്ലാസ്റ്റർ ഒക്കെ ഇട്ടിരിക്കണോണ്ടാണ് തങ്കു വരാത്ത എത്രയും സൂൺ തങ്കു വരും കേട്ടോ നമുക്കും ഭയങ്കര തങ്കുനെ മിസ് ചെയ്യും പക്ഷെ നിങ്ങളോട് ഒരു അഭിപ്രായം പാവ അതിനെ കളിയാക്കരുത് കേട്ടോ അത് ഞങ്ങള് തങ്കുവിനോട് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ തങ്കു ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും ആവില്ലായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മളൊരാളെ കളിയാക്കുമ്പോ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും പ്രേക്ഷകരുടെ ഒരു സംഭവം പാവങ്ങളോട് ഒരു പ്രത്യേക അവനാണ് അത് മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ കളിയാക്കി അടുത്ത തങ്കുവിനെ ഞങ്ങൾ എന്നറിയാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പെരുമ്പാവൂരുള്ള എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്റെ ഫാമിലി എല്ലാവരും ഐലിയ ഷിയാസിനെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് പെരുമ്പാവൂർ ആണ് നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള ആയില്ല എങ്ങനെയാ അതൊക്കെ വീട്ടിലുള്ള ആയില്ല ഈ തടി കുറച്ച് ആയില്ല ഞങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയണം അല്ല എന്റെ ഞാൻ വളരെ ഒരു ഒരു റുട്ടീനിൽ പോകുന്ന ഒരാളാ അത് തെറ്റിയാ പണി കിട്ടും രാവിലെ എഴുന്നേക്കണിക്ക ഞാൻ രാവിലെ ഒരു എട്ടു മണി എട്ടര എട്ട് മണി എട്ടര ഇപ്പൊ ഷൂട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് മാറും അത് കഴിഞ്ഞ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് മുമ്പ് കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് ലിറ്റർ വെള്ളം രണ്ട് ലിറ്റർ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളമൊക്കെ കുടിക്കും മൊത്തം അവത്താണ് ലീശനം അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കും വെജിറ്റേറിയനാണ് ഇത്രയും നാളുകളായിട്ടും വെജാണോ മൂന്നര കൊല്ലമായിട്ട് വെജാണ് ഞാൻ വച്ചതും കഴിക്കും പച്ചക്കറിയാണ് അപ്പൊ വീട്ടില് എട്ട് മണിയാവുമ്പോ എണീറ്റ് ആ എഴുന്നേക്കും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കും ഒരു ഒമ്പതര ഒക്കെ ആവുമ്പോഴേക്കും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പന്ത്രണ്ടര ആവുമ്പോഴേക്കും ലഞ്ച് കഴിക്കും ഇതിന്റെ ഇടയിലേക്ക് നമ്മളുടെ വേറെ യോഗ ചെയ്യും അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചിലപ്പോ ഞാൻ മടി കാരണം അത് കഴിഞ്ഞു എന്റെ ലഞ്ച് കഴിഞ്ഞു ലഞ്ച് കഴിഞ്ഞ ഒരു മൂന്നര ആവുമ്പോഴേക്കും ഒരു ടീ വീണ്ടും ഒരു ആറര ആവുമ്പോ ഡിന്നർ കഴിക്കും കുട്ടിക്ക് ഭക്ഷണം ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് തിങ് കേട്ടോ ആറര ഏഴ് മണിക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ അത്രയും ചിട്ട കുട്ടിയായിരിക്കും ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഞാന് 
ായിരുന്നു <laughs> 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 അനിനെ വന്നപ്പോ തന്നെ അനിനയുടെ മമ്മി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നീ പാടലുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല അതായത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ടൊക്കെ പാടണം അപ്പൊ മമ്മിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട് അനിനയുടെ ഒരു പാട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റാർ മാജിക്കിൽ കേൾക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പൊ ഏത് പാട്ടാ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പാടിത്തരുക മമ്മിയെ നിരാശപ്പെടുത്തരുത് ഞങ്ങളെ നിരാശപ്പെടുത്താം അല്ല ഞാനും പാട്ട് പാടും നമുക്ക് ഒരു തമിഴ് സോങ് ഓക്കെ അടിപൊളി ഏത് സോങ്ങാ ഞാനേ പിച്ചോട്ടില് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ആണല്ലേ ഓക്കെ ഞാനും എന്റെ ബ്രദറിന്റെയും ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഗുരു മമ്മിയാ മമ്മി പാട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മ്യൂസിക് ആകണം എന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം അയില്ല പേര് പോലെ തന്നെ അയില്ല അതെന്റെ പേര് മമ്മിയുടെ രണ്ടും സംഗതി ഒന്നാ അയില്ല അവർക്കൊരു പേടി ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഒരു പാട്ട് നമ്മള് നിർബന്ധിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഇല്ലത്തെ നമ്പൂതിരിയുടെ കൂടെ പാടുന്ന പാടുന്നത്ര ാണിക്കോളുക 
സാധാരണ ഒരു പൈന്റ് മേടിച്ച് രണ്ടാക്കാന്ന് കേട്ടിട്ട് പാട്ട് എടുത്തിട്ട് മൂന്നാക്കി ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങൾ ഇനി അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാനുണ്ട് ഏതായാലും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് നമ്മൾ അങ്ങനെ എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു എക്സാംസ് ഒക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അല്ലെ എല്ലാരും ഭയങ്കര ടെൻഷനിലാവും വെയിറ്റ് എന്നുള്ള പ്രഷർ പഠിക്കും പഠിക്കുന്നൊക്കെ എല്ലാരും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും അപ്പോ എസ് എൽ സി എക്സാമിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്കായിട്ട് അവർക്ക് ആശ്വാസമായിട്ട് നയന്റി പ്ലസ് ആപ്പില് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാം സ്പെഷ്യൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അതായത് പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും ക്ലബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചാപ്റ്റർ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് ആണ് നയന്റി പ്ലസ് ആപ്പിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇപ്പൊ തന്നെ നയന്റി പ്ലസ് മൈ ട്യൂഷൻ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നയന്റി പ്ലസ് മാർക്ക് എക്സാമിന് സ്വന്തമാക്കൂ പിഷ്കുണ്ടോ പിഷ്കുന്നുണ്ടോ പക്ഷെ മുട്ട വേണ്ട ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മുട്ട വെക്കുക മാത്രല്ലാണ്ട് ഈ മുട്ട വെച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെ വെറൈറ്റി ഐറ്റംസ് നിങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കണം വീട്ടില് മുട്ട ഒരുക്കിയതും ആക്കും മുട്ട നീരും ആക്കും മുട്ട മുട്ട ഒരുക്കിയതില്ലേ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ മുട്ട ആയിരുന്നോ ഒരുക്കിയത് അതായത് ഇപ്പം പയറ് ഒരുക്കൂലേ മുട്ട വെച്ചിട്ട് ഇത്രയും വിഭവങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോണേ എന്നറിയോ ഫുഡ് കൊണ്ടുവരുന്ന നല്ലൊരു ഗെയിമിലേക്കാണ് നമ്മള് പോവാൻ പോണേ മൂവിംഗ് പേര് ക്ലാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോ ഒരു വടി വെച്ച് തന്നെ അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ടാന്ന് അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ശരി അപ്പൊ ഈ മുട്ട വണ്ടി എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ തൃശ്ശൂരൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കേടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് മുട്ട ചെയ്യുന്ന പറയും മീൻസ് അങ്ങനെ പറയാ അല്ലെ കറക്റ്റ് അല്ലേ ഞങ്ങളവിടെ ഒരുപാട് നാൾ ഓടി കഴിയുമ്പോൾ പക്ഷെ ഇത് നല്ല ഗുഡ് കണ്ടീഷനിലുള്ള രണ്ട് വണ്ടികളാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഒരു സ്റ്റിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരും ഈ സ്റ്റിക്കിന്റെ മുകളിൽ രണ്ട് പേരാണ് കളിക്കണ്ടായിരിക്കാം അതായത് ഒരാള് ഉന്താനായിട്ട് ഈ വണ്ടി ഉന്താനുണ്ടായിരിക്കും ഒരാള് അവിടെ കയറിയിരിക്കും ഈ കാളവണ്ടി പോലെയുള്ള വണ്ടിയിൽ എന്നിട്ട് ഈ സ്റ്റിക്കിന്റെ മുകളിൽ നമ്മളൊരു ബോയിൽഡ് എഗ് നമ്മൾ വെക്കും കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ വണ്ടി ഇങ്ങനെ ഉന്തി കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഇത് വീഴാൻ പാടില്ല ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം പോകാനായിട്ട് ആൻഡ് ഇവിടെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരാളെയും കൂടെ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇതാണ് ഇത് കണ്ടത് ഇത് സോയിൽ അലാമാണ് നമ്മളൊരു സ്പെഷ്യൽ അലാറാണിത് അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ കമത്തുവേ ഈ സോയില് കംപ്ലീറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇപ്പുറത്തേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവണം നിങ്ങളുടെ പൊസിഷനിലേക്ക് അതാണ് ടാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ എങ്ങാനും ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോയിന്റ് കൂട്ടുക ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യല്ലേ അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മുട്ട ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എങ്ങാനും വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും റീസ്റ്റാർട്ട് പരിപാടി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ രണ്ട് അളന്നൊഴുക്കാനുള്ള ഒരു സാധനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാലോ ശരി ഓക്കെ ഇത് പിടിച്ച് നിക്കേണ്ടത് ഓപ്പോസിറ്റ് ടീമിലെ മെമ്പർ ആയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ ഗെറ്റ് റെഡി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കൗണ്ട് ഓൺ കൊടുക്കാണ് കൗണ്ട് ഓൺ പ്ലീസ് 
മതി മതി പതുക്കെ മക്കളെ പതുക്കെ വണ്ടി മാറണ്ടോ അയ്യോ എന്റെ ടീമും മുട്ടെ നിങ്ങളിപ്പോ ഉറങ്ങുകയാണ് രണ്ടു പേർക്ക് തള്ളാം അയ്യോ മാത്രല്ല അനു ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ അന്നയാണെങ്കിലും ഡയന ആണെങ്കിലും ആൻഡ് അവസാനം നമ്മുടെ സുധി ചേട്ടൻ ഒന്ന് കയറി പിൻ ചേട്ടൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ടീമിൽ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷെ അല്ല ആ ഒരു ഇനീഷ്യേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു വലിയ കാര്യം മനസ്സും ശരീരവും എന്റെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ അതെല്ലാം ഞാൻ എന്റെ പിള്ളേർക്ക് അർപ്പിച്ചിട്ട് മുട്ട വണ്ടി ഗെയിം കഴിയുമ്പോ ജയിച്ചിട്ടുള്ളത് മുട്ടവണ്ടി എന്നുള്ള ഗെയിമും കൂടെ കളിച്ചു കഴിയുമ്പോ ഏകദേശം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ജയിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ബിൻഷേട്ടൻ ടീം ആണ് കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ടു ബിൻഷേട്ടൻ ആൻഡ് ടീം അല്ല ഞാൻ പറയാണ് പറയട്ടെ അതായത് ബിൻഷേട്ടന്റെ ടീമാണ് ഇപ്പം അതില് നമ്മൾ എടുത്തു പറഞ്ഞത് ഷിയാസ് ആണ് കേട്ടോ കാരണം നിങ്ങൾ എല്ലാരും നന്നായിട്ട് കളിച്ചു പക്ഷെ ഷിയാസ് ഒരു വൺ മാൻ ഷോ ആണ് ഇവിടെ പ്ലേ വണ്ടിക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാരും ഒരുമിച്ചാണ് അത് പൊന്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ ഷിയാസ് ഒറ്റയ്ക്കാണ് കളിച്ചിരുന്നത് ഏതായാലും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് കഴിയുമ്പോ ബെസ്റ്റ് പെർഫോമർ ആയിട്ട് അതായത് ഷിയാസ് ബെസ്റ്റ് പെർഫോമർ ആണ് ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മള് ബെസ്റ്റ് പെർഫോമർ ടൈറ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ത്രൂ ഔട്ട് അത് മെയിൻറ്റൈൻ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് അനു നന്നായിട്ട് കളിച്ചു കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പനിക്കുട്ടി ഓക്കെ അപ്പൊ കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ബെസ്റ്റ് കാരണം മുട്ടയായിട്ട് ഇവക്ക് ഭയങ്കര അഭേദ്യമായ ബന്ധം സത്യം ഒരു പക്ഷെ ബന്ധം ഇവിടെ സഹായിച്ചു അത് സഹായിച്ചു കാരണം മുട്ട കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് എങ്ങനെ ഇരിക്കും അനു ഓർണം പോലും കളയാതാണ് ചെയ്തത് ഓർണ പുതിയ ഫ്ലോർ ആണ് മഴ പെയ്യൂല കാക്ക വല്ല മലന്ന് പറക്കണം നമ്മളെ തോപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പുള്ളിയുടെ കാക്ക കോമഡി സഹിക്കാൻ പറ്റോ എന്നെ കൂടെ കൊണ്ടോ എന്നെ കൂടെ കൊണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എല്ലാരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് അനുവിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാ അപ്പം അടി എന്താ പറയാ ശരി അപ്പോ ഇനി നമ്മള് കാട്ടടിയിലേക്ക് കടക്കാൻ പോവാണ് കാട്ടടിയിലേക്ക് നമ്മള് കടക്കുമ്പോ അനുവിനാണോ കൊടുക്കണ്ടേ കേരളത്തിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ടീം ഉണ്ടാക്കി ആ ടീമിനെ തോപ്പിച്ച ആ ടീമിനെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ വിളിക്കാൻ പോകുന്നത് 
team man. Lead 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 team man. ഇങ്ങനെ പേടിക്കലടാ ടീമേ ടീമേ കാഞ്ചി ആ കൈ കടക്കണ നൂറ്റൊന്ന് പവന്റെ ബ്രേസ്ലേറ്റ് ഊരി കൊടുക്കും ടീമേ ഈ മൈക്ക് ഒന്ന് വിട്ടു ആ രണ്ട് മൈക്ക് ഓ രണ്ട് മൈക്ക് അടി കൊള്ളാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നയാണ് ആ ഇങ്ങനെ ഞാൻ തല്ലാതെ വിടാം ഓ രാടി എങ്കിൽ ഇതാ ഇക്കടി ചെയ്യാൻ അറിയാല്ല കല്യങ്കാട്ട് നീ എൻ്റെ എൻ്റെ സ്വഭാവ എനിക്ക് എന്നെ വിളിക്കാൻ ഇരിക്കുന്നയാണ് അടിച്ചോ ചാട്ട വലിച്ചെറിഞ്ഞ് നേരെ കുളത്തിലേക്ക് പോയി മാക്രി ചാടുന്ന പോലെ മാക്രിയുടെ ഷേപ്പ് ഉണ്ട് ജഗദീഷിന് അശോകനെ അടിക്കാം അശോകനെ കാട്ടി അശോകനെ കൊണ്ട് ഉപയോഗമുള്ള നിനക്ക ശരി ജഗദീഷ് അടി ഐഡിയ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ അയ്യോ പുള്ളി രഹസ്യം പറഞ്ഞ കേട്ടോളിയാ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ചെവിക്കാത്ത അതെ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി വളർന്നു വരുന്ന കലാകാരന്മാർക്ക് കലാകാരർക്ക് ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ഇന്ന ആളോട് അഭിനയിക്കണം ഇന്ന വ്യക്തിയിലൂടെ പാട്ട് പാടണം അതേപോലെ എന്നെ അടിക്കണം എന്ന് ഭയങ്കര വൻപയറും ചെറുപയറും തമ്മിൽ ഒരു അടിയാണ് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് വൻപയറും ചെറുപയറും അതാ നോക്ക് പച്ചറുമ്മിന്റെ വേറെ ചെയ്യാം അതെ നിന്റെ ആഗ്രഹം സാധിക്കട്ടെ അടിച്ച് നീ ൂടി രക്ഷപ്പെടുന്ന രക്ഷപ്പെട്ടോണ്ട് അടിച്ചില്ല ഞാൻ പൊതുവെ അടിക്കുന്നൊക്കെ സോഫ്റ്റ് ആയി പോകുന്നു അടി കൊള്ളാൻ ഐശ്വര്യറായി വരികയാണ് പാവപ്പെട്ടവരുടെ ഐശ്വര്യം അടിക്കുമ്പോ ഈ ഒരു കമ്മലങ്ങാനും തെറിച്ചു പോയാ ഈ സൈഡ് തല്ലി വീഴുന്ന കാര്യം അത് നിന്നല്ല പറഞ്ഞ ഞാൻ മേനൊരാണ് തൊങ്ങലൊക്കെ ഒന്ന് പൊക്കി പിടിക്കേ ഇങ്ങനെ അടിവാക്കണ ലോകത്താണ് പൊക്കണ്ടെന്ന് അടി തന്നെ പൊങ്ങി നീ പാവയാന്ന് അനു പറയാം നോട്ടെ നീ പാവയിലൂടെ അനങ്ങണ്ടല്ലോ നോവാടിക്കോ അറിയോ 
നീ അടിക്കോടാ നമ്മളെ ടീമിലെ പെണ്ണിനെന്ന് എന്റെ പൊന്ന് ഷിയാസേ നീ ഞങ്ങളെ അടിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ പെൺകൊച്ചിനെ അടിച്ച് രണ്ട് കഷ്ണാകും വേദനിക്കും പോലെ അടിച്ച അടുത്ത കളിയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും പെൺകൊച്ചിനാ ഞാൻ നല്ല മോവേടി ഞങ്ങളെ ടീമിലെ എല്ലാരും ജാൻസി റാണികളാണ് അല്ലെ റെഡി കണ്ടോ ടീം അടിക്കണേ കൊള്ളാം അടി കൊണ്ട പോലെ തോന്നരുതാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ
പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് കോച്ചിങ് ആപ്പ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്വന്തം നെസാഗു ആപ്പിൽ വളരെ ചെറിയ സമയത്തിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണൽ കോച്ചിങ് നൽകുകയാണ് മാത്സ് ഇംഗ്ലീഷ് എല്ലാ ബേസിക്സ് അതായത് ബേസ് മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കേണ്ട ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സുകളും ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എത്രയും പെടുന്ന സമയം കളയാതെ ഇപ്പൊ തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യും നെസാഗു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ ചടങ്ങ് ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ട് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം കേട്ടോ നൗ വി ആർ സിങ് ബൈ ഫ്രം ബേർ പെയിൻസ് ബൈ ദ കോഡ് ലോങ് ലൈഫ് സ്റ്റാർ മാജിക് പവേർഡ് ബൈ ഈസ്റ്റേൺ ചാവറ മാട്രിമണി ഡോട്ട് കോം സ്കോട്ട് ഫ്ലോർ ക്ലീനർ വള്ളുവനാട് ഈസി മണി ഈസി ടു മേക്ക് മോർ മണി ആൻഡ് ഷീൻ ലാക്ക് വാട്ടർ ബേസ് വുഡ് പോളിഷ് ആർ ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ പാർട്ട്നർ സൈലം എം ബി ബി എസ് മൊബൈൽ എൻട്രൻസ് ആപ്പ് സ്പെഷ്യൽ പാർട്ട്നർ ക്രിസ്പെല്ലോ ഗുഡ് നൈറ്റ